vazio. Como se não pertencesse a nenhum lugar. Como se fosse errado se mostrar de verdade. Sim. Todos os dias. O que a gente faz quando a gente cansa de ser o que as pessoas querem e esperam da gente? A gente finalmente vive de verdade. Isso não te dá medo? Dá. Mas... Eu não sei se eu posso mais me esconder. Você veio? Eu disse que eu vinha. Não disse? Eu cheguei a pensar que não. Eu demorei. Mas eu cheguei. Você disse que tinha algo importante pra me falar. Ah, é, é, é. Seu presente de Natal. Ah, era isso? Obrigado. É, não vai abrir? Se você voltar abrir em casa, é que não tá um temporal ainda e eu preciso pegar o ônibus. Não, não, claro que não. Espero que você goste. Eu tenho certeza que eu vou adorar. Bom, eu tenho que ir. Tá. É... Feliz Natal. Pra você também. Obrigado, viu? Estressado. E falando nisso, não. dá licença. Acabando. Sai. Preciso falar com seu amigo, vai. Pô, tá no final já. Qualquer coisa ele tá aí. Viu? Ah, ele vai gritar. Vai gritar muito sim, porque o celular eu também já confisquei. O que, que é isso aqui, Daniel? É um boletim, isso existe ainda. Garoto, você vai repetir de ano. <risos> Como assim? Olha, eu tô indo bem em artes. Você não me tira do sério que eu não tô bom. É sério, vai. Não tem como repetir de ano. Dá pra ver que você também não sabe nada de matemática. Se somar a nota dos três primeiros bimestres, você já repetiu. Nem que você tire 10 no quarto, você passa direto. Você já tá de recuperação, garoto. Ai, que drama, é exagero. E daqui a um mês você tem vestibular. Como que você pretende passar com essas notas? Eu nem me inscrevi pra vestibular. É claro que não, fui eu que te inscrevi. Inscrevi sim, você vai prestar, você vai passar e vai fazer nem que seja IAD. E arruma um jeito de passar de ano. Pai, você tem que entender. Que... Eu não tenho que entender nada. Você vai se virar pra passar na recuperação e no vestibular. Mas pai... Ai, mais nada. Eu já tô até vendo na hora que sua mãe descobrir. Ah, vai vir com aquele papinho que eu sou desleixado, que eu não cuido de você. Puxa, eu uso esse papo desde que eu tenho 8 anos. Pai, deixa a mãe em paz, tá bom? Ela me liga pra gente. Oi. Não, não, já tô chegando. Cinco minutinhos eu tô aí, tá bom? Eu já tô atrasado. Eu preciso ir. E você? Arranja um jeito de estudar. Vestibular é mês que vem. Mas pai... Mais nada. Se vira, minhoca não tem perna e anda. Pede pra sua namoradinha te ajudar. Se é que ela tem alguma coisa na cabeça também. Estuda, viu? Tchau. Eu 
ficava assim, né? Juntinho. Ai, eu queria ficar mais tempo assim. Mas não dá. O vestibular tá aí e minha mãe tá me impressionando. Normal, então. Meu pai tá dizendo que eu vou repetir de ano. Só porque eu tô indo mais em matemática. Justo na matéria do Guto, ele reprova mesmo, viu? E sem dó. Lembra da Deisa? O 0,2 ele reprovou ela no ano passado. Você não tá falando sério, tá? Ó, oh, você não é, não. Beleza? Ai, que moleque chato. Não sabe bater na porta, não? Ih, essa porta aí nunca deve fechar no mesmo, não. A gente é amigo desde 18 anos. Eu passo aqui todo dia. E foi Você bem. que é nova. Aqui. Foi bem. Teu pai me ligou mais ou menos umas 19 vezes. Tá putaço com você. Não sei o que esse velho quer. Me ligou um montão de vezes. Deve ser importante. Retorna pra ele. Que nada. Deve ser besteira. Quando ele ligar de novo, eu tenho. Falando no diabo. Oi, pai. O Daniel, por que você demorou pra atender essa merda, hein? Pra mim, não. Sei. Bom, estudando aqui não era, né? Viu? É, eu contratei uma pessoa pra te ajudar a estudar a matéria, pra ver se você pelo menos passa na prova de recuperação. Pai, não precisava. Eu já tô estudando pra prova, qual caminho? Sério, Daniel? Ai, me faz um favor, cara. Viu? Você não aprendeu nada até agora. E aí você acha que vai aprender tudo de uma hora pra outra? Tá bom, tá bom. Quem que é essa pessoa, esse jeito que você contratou? Olha como é que você fala comigo, hein? O nome dele é Hugo, tá na sua sala. <risos> Hugo, viadinho! Ai, Daniel, não tem nada disso, viu? A diretora me disse que ele é um ótimo aluno, tem ótimas notas, e ele vai passar aí daqui a pouco pra ver como você tá na matéria. Pai, não tinha outra pessoa, não? Ai, Daniel, sinceramente, se você tivesse estudado, você não tava passando por isso, tá? Então, faz favor. Dá uma geral aí na casa, vai esse chão e lava a louça também. Ai, Ai Daniel, viu? Tchau, tchau. Vocês ouviram isso? Meu pai contratou o Hugo pra me dar reforço. Isso só mostra que ele tá preocupado com você. <risos> oh, já pensou como vai ser difícil? Você dá ainda ser chavecado por aquele lá. Nossa, que idiotice. Desde quando, Hugo é gay? E da onde você tira essas coisas? Tá na cara, né? Você já viu o jeitinho dele? Ah, então quer dizer que você olha pra pessoa e já sabe como ela é? Sim. Você já viu ele com alguma mina? Eu não. Eu nunca vi você comendo capim, mas já deu pra perceber que você é um burro e ignorante. O pessoal do futebol soubesse, tá fudido. O Digão vai adorar essa zoação. A aula de reforço é motivo de zoação agora. Vocês são uns babacas. Ai. Você em cima de mim? Para, vocês dois. Foquem em atender. Se mesmo com essas aulas você reprovar, aí sim você vai ter problemas. Não, o problema mesmo vai ser a galera do futebol te zoando. E eu vou ser o primeiro a falar. É muito boa, as suas aulas certas, é muito boa. Pô, oh, para, meu. Dá um jeito nisso. Ó, oh, ninguém pode saber disso. Ninguém. Você tá preocupado com o que os outros vão dizer? Foque em atender, tá bom? Vou te ajudar a organizar isso aqui. E ignora esse babaca. Ponto. Quanto meu pai tá te pagando pra dar essas aulas, hein? Como assim? Não importa, eu pago o dobro pra você desistir. Ei, topa. Eu não tô entendendo. Ah, graças a Deus. Cheguei a tempo. Fila do supermercado tava aqui. Ah, oi, Hugo. Já chegou? Oi, seu Sérgio. Tudo bem? Você é pontual. Gosto de gente assim. Ô Daniel, você não serviu nada pro seu amigo bebê? Uma água, um suco? Não, não precisa. Eu... Então, pai, meu amigo Hugo disse que não vai dar mais pra... né? Você tem alguma coisa pra me falar, Hugo? É... Meu, eu... Dobrou. Pode falar. É... Tem... 
você não vai me dizer que você não vai poder mais dar aula, né? Não. Eu só queria agradecer a oportunidade. O senhor não sabe o quanto está me ajudando. Não, imagina, eu é que agradeço pra você em dar uma aula pra esse menino. Mas viu, fique tranquilo, eu pago tudo certinho no final, tá bom? Não, sem problemas. Quando o senhor puder. É, você vai ficar pra jantar, não vai? Não, é. não, 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 não. Ele disse que tem compromisso, não é? É, eu tenho que pegar uns. uns livros. É, na, na, na casa de um amigo. Poxa, que pena. Sabe, eu queria tanto que meu filho fosse assim, estudioso. É só quer saber de videogame, desenho, quadrinho. Ah, é uma pena. Mas. Viu? Você não quer ficar mesmo? Eu faço um jantar rapidinho, eu cozinho bem, viu? Não sei, é que. Eu... Não, não, você vai ficar. É, eu vou fazer um jantar, sai rapidinho, não se preocupa. Daniel, vai lá pegar suas coisas. Vai! Começa a tirar as primeiras dúvidas. Para de moleza, garoto. Tudo bem, Hugo? Você tá indo pra algum lugar? É... O banheiro! É, onde que fica o banheiro? É pra lá. Obrigado. E você, Daniel, o que, que você tá fazendo com essa porta aberta? É... Tô cara que eu tô indo. Tu vê quem era? Eu não ouvi nada, não. Pode fechar ela. Tem certeza que a gente consegue pagar por essas aulas particulares aí? Poder pagar a gente não pode, né? Mas você repetir de ano também não dá pra pensar nisso. A sua mãe me falando no ouvido, não. A mãe nem liga, pai. E outra, eu posso estudar com a Camila, com o Felipe, sei lá. Não precisa pagar por aula. Mas quem disse que eu tô pagando? Sabe a sua mesada? Esquece ela, é dela que tá vindo o dinheiro. Não, pai, você não pode fazer isso comigo, sério. Posso, posso e já fiz. Esquece esse dinheiro. Eu tava usando a grana pra viajar no Natal com a Camila. Se sobrar alguma coisa, eu te dou pra você comprar uma lembrancinha. Ah, agora você dá licença que eu tenho que terminar o macarrão. Me sinto como um trovão. Eu crio ondas de calor. Mas também sou assustador. Vai embora. Você disse que paga o dobro, né? É, eu disse. Eu pago o dobro. Então paga. Eu, eu pago amanhã. Não, nada disso. Paga adiantado ou nada feito. Meninos, o jantar tá na mesa. Me sinto como um pavão. Me abro todo pra você. Mas não pode esquecer que o brilho é artificial. Tá tudo fora do Seja bom. Bom apetite. Obrigado. Se o dia amanhecer ruim, você vai olhar pra mim. Hugo? Não. Tá tudo bem? Tá, é, eu. Eu estou fazendo uma oração. É só que me faltar. É bonito isso. Sabe? Não é todo mundo que faz isso hoje em dia. É, minha mãe sempre me disse que a gente tem que agradecer por ter o que comer ou, ou algo bom acontece. <risos> que vergonha. Não sei o que que tem em mim. Vergonha é pouco. É, então, Hugo, você que é o melhor aluno da sala, com as melhores notas... A Camila também tira notas muito boas. Sei. E você pretende prestar vestibular? Claro, eu quero entrar em uma universidade pública. Nossa, mas essas são as mais difíceis. Você deve ser muito inteligente. Olha, se eu sou 
pessoa inteligente o suficiente, eu não sei. Mas isso eu quero tentar. Você é corajoso. Gosto de gente assim. Sem medo de arriscar. E qual curso você quer fazer? Ô pai, o interrogatório é esse. Eu, hein? Desculpa, mas é que esse seu amigo é diferente dos outros que você traz aqui. Esse aqui é inteligente. Eu não tô sendo inconveniente, sou. Não, claro que não. Eu quero fazer direito. É uma bonita profissão. Eu espero que você consiga. Sabe, eu queria que o Daniel fosse assim também. É? Como você queria que eu fosse? Ah, Daniel, mas focado nos estudos, né? Você fica aqui o dia inteiro na TV, parece uma criança de 8 anos. Hum, você ia adorar isso, né? Pelo menos assim você conseguir manter a mãe em casa. Agora tá livre. Eu cresci. Ô, Daniel, não se preocupe. Logo, logo você também. Ninguém te suporta. Né? Desculpa por isso, viu? Hum, não, sem problemas. Eu acho que eu, eu já vou indo. Não, não, fica. Desculpa, é que ele tá... Sei lá, com a cabeça muito cheia, problemas, provas, enfim. <risos> Tem que se desculpar. Eu volto amanhã, Hugo. Combinado? Combinado. Te levo até agora. Seu amigo, o eterno Brasil. Boa, Betinho. Boa aula pra vocês. Valeu. Vai, Daniel, a gente já perdeu o ônibus. Tá doendo, meu, que saco. Ih, olha lá, que cara é essa? Sempre, né? Meu pai. Passou tudo sempre? Sua mãe? Também. Meu, você tinha que ver o jeito que ele tratou o Hugo ontem. Ué, Achei ele... que ia adotar ele. Ele colou aí? Colou. Eu tentei despachar ele. Falei que eu pagava o dobro se ele fosse embora. Mas ele queria pagamento adiantado. Ele é gay e esperto, viu? Deve ser pra ficar mais perto de você. Mas, na moral, você acha que, sei lá, ele tem algum interesse em mim? E sei lá, só sei que gay ele é. Mas, sei lá. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. 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 O professor chegando. Deve estar se preparando para se declarar para você. Ah, só uma bosta, hein? Imagina se ele falou alguma coisa aqui, acaba com a tua reputação. Vamos embora, então, se você vai aceitar. Ih, ficou irritadinho, hein? Chega aí. Oi. Cara, eu tava ficando preocupado. Hum. Oh, a professora vai dar dois pontos a mais para te entregar o trabalho hoje. Não, aí. Tá não, tá garantido. Obrigado mesmo, viu? Vai me dizer que vocês não imprimiram o trabalho. Ih, tá aqui, ó. Ai, que bom. Ainda dá tempo de revisar. Vamos? Depois você fala que eu sou um completo inútil, né? Pô, era só uma brincadeira. Tudo deixa você bravo. Ah, só. Desde quando brincar com os peitos de alguém é engraçado. Se toca, né? Porra, sua mina é chata. Ih, tá longeão, hein? Ó, oh, vou indo nessa. Mas será que eu colo aí pra ver o Timão ganhar? Fechou. Você não tem aula de reforço hoje? Você também. Eu nem sei se aquele moleque vem hoje, tá bom? Sabe, eu não entendo vocês. 
O Hugo é o amor de pessoa. É legal. E vocês ficam zoando porque acham que ele é gay. Não, a gente acha não. Ele é. Você não viu o jeitinho dele hoje? Com certeza ele deve estar naquele aplicativo lá de pegação. É... Love Boys, alguma coisa assim. Love Boys? Ué. É o aplicativo de pegação da, da classe LGBT, sei lá. Estranho você saber disso, né? <risos> Qualquer pessoa com um cérebro e o Google sabe. Colocou lá, aparece. Primeiro da lista. Além do mais, tinha que ter um pra gente, que é hétero. <risos> Não ia adiantar. Qualquer garota, no mínimo, esperta, ia sacar que você é um idiota, Felipe. Acontece que nem todo mundo é cega, né, Camila? Vou indo lá, depois eu colo aí. Pegou pesado, hein, Camila? Você acha? Tá, eu exagerei. Mas esse ar dele de debochado me irrita. O que importa se os outros são gays ou não, hein? Ah, tô tensa com o vestibular. Tô estressada. Vem cá que eu vou acabar com esse estresse seu. Vou. Te amo. Bom, eu vou preparar alguma coisa pra gente. mesmo, né? Só quando você pagar. O dobro. Já falei que eu te pago. Enquanto isso, quem tá pagando é o seu pai. Com a minha mesada. Não interessa, eu vou dar aulas. E aí, vai ser aqui no corredor mesmo? Você é insuportável, sabia? Com licença. Você não tem mais nada interessante pra fazer, não? Tipo, sair com aquele seu namoradinho, eu juro que eu não conto nada com meu pai, tá bom? Cadê o seu material? Você ouviu o que eu acabei de dizer, ou... E você quer repetir, Tiano? Olha, eu disse pro seu pai que eu ia te dar aulas. E eu vou. Dá pra gente focar nisso? Tá bom, vou buscar meus cadernos. Às vezes fico imaginando se não fosse assim. Eu sempre ouvi dizer que toda história tem um fim. Mas eu nunca acreditei. No final eu sei que tem. Sempre um jeito de Existe. É muito difícil. Você nem tentou. Qual é a dúvida? Preciso de uma pausa. Vou pedir uma pizza, tá? Não, não precisa. Ok. Acho que nós dois precisamos de uma pausa aqui. Eu posso ir no banheiro? Vai. Já não sabe o caminho? Vai. Love Boys, é? Que? Não, oh, devolve o celular! Ah, esse celular é meu! Não, não é, é meu! Tá louco? É meu! Hugo, devolve meu celular! Não, é meu! Hugo, devolve o celular agora! Todos os meus segredos já são seus Todos os seus medos são os meus E nesse caminho nasce uma história Pra dividir Deixa eu te mostrar Sem medo de Pode morrer 
te mostrar Sem medo de errar Tudo pode mudar